ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਣੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕੋ ਅਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ ਮੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ ਸੀਈਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਫੋਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਲਫੋਨ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੋਨ ਜੀ why should my wife have it i i'm not asking her for the her cell phone hun question hega ke hun itthe jehdi jehdi sookshamta naal jadon apan inu psychological taur te dekhde ha odon kehne ha bhi ki apan nu ik dooje te trust nahi ki tere haje bhi koi aise friend hege a jehde tu mainu nahi dassna chande hun jehda shak pai gaya ji eh shak ne hun vadde jana ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਰਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ
ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ्रेस ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟ्रेस ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਥੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਸੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਟਲੀਸਟ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਬਾਲ ਗੇਮ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਉਹ
ਜੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉਂਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਛੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਕੋਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਹਸਬੰਡ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਟ ਆਈ ਐਮ ਫੇਸਿੰਗ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮ ਹੈਲਪ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਖਦਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਆ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
200 ਜਾਂ 300 ਈਅਰਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਟ੍ਰੇਟ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਇਧਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣੇ ਵਿਉਤਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸੇਫ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ ਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਛੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਸਤ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ 10-15 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲਓ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ 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 ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮ
ਉਹ ਵਾਇਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਰੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਸੈਂਸ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਦਈਏ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਣੂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ 